Amiche e amici, finalmente benvenuti a questo nuovo video dopo tantissimo tempo, dall'8 maggio 2017 che non facevo un nuovo video, ma mi raccomando, prima di andare avanti, metti mi piace, iscriviti al canale, condividi questo video con i tuoi amici e cosa più importante, puoi addirittura iscriverti al mio blog e scaricare ben 5 risorse gratuite, audio lezioni, eh, addirittura visualizzazioni guidate, cioè addirittura una video lezione, mi raccomando, puoi accedere a questi 5 bonus gratuiti cliccando appunto sul link che c'è nella descrizione di questo video oppure grazie al modulo che puoi vedere in sovraimpressione su questo video. Ma andiamo subito al suodo. Di che cosa andiamo a parlare oggi? Oggi parleremo di una cosa molto importante, del fatto che spesso la gente crede che o puoi diventare molto molto ricco rinunciando alla spiritualità oppure se sei una persona spirituale devi rinunciare ai soldi. E eh, tu dirai no Vincenzo queste cose non, non esistono, non è possibile. E invece ti posso assicurare che spesso c'è eh, una forte conflittualità da, da parte di alcune persone sul fatto che se sei una persona spirituale eh, tutto quello che ha a che fare con la ricchezza, col denaro, con l'abbondanza ma inteso in senso molto, molto forte eh, questo possa eh, contrastare con un'evoluzione spirituale o viceversa ci sono persone che vedono il fatto di arricchirsi come qualcosa che non ha nulla a che fare con la crescita spirituale come stai capendo già dalle intenzioni che puoi percepire dal mio tono di voce eh, sicuramente puoi renderti conto che io non la penso così io penso che in realtà il denaro sia una forma di energia semplicemente pura e semplice che risponde alle leggi quantiche eh, quindi se tu il denaro eh, ti fa schifo, se il denaro lo odi, se il denaro per te è qualcosa di sporco, se pensi che solo i delinquenti diventano ricchi, se pensi che le persone molto ricche siano persone malvagie o siano persone disprezzabili, ovviamente il denaro farà molta fatica ad arrivare da te. Ora sul discorso dei soldi è un discorso complesso, non è così semplice come insomma, la fanno alcuni miei colleghi e alcuni miei colleghi dicono ma, ma tu visualizza tanto denaro che piove dal cielo, questo denaro si materializza, perché il denaro è un'espressione eh, della nostra programmazione inconscia e anche del nostro karma. Cosa vuol dire la programmazione inconscia e il nostro karma? La programmazione inconscia vuol dire che se ho una serie di convinzioni limitanti derivanti dai miei genitori, Facevo l'esempio prima, solo i delinquenti diventano ricchi, il, il denaro eh, porta sfortuna, alcuni... Guarda, le credenze sul denaro ce ne sono tantissime, ti potrei fare un elenco, infatti nel prossimo libro che sarà il sequel della mente quantica ho fatto un elenco di tutte queste credenze ed è veramente molto interessante vedere che cosa pensa la gente sul denaro. Quindi se ho questa programmazione che mi deriva quindi o dai genitori o addirittura dalle mie esperienze personali può accadere che ovviamente mi vada ad autoboicottare. Poi è vera tutta la storia della meccanica quantistica dell'osservatore che influenza il sistema osservato e quando parliamo di questo noi ovviamente andiamo a parlare di cosa? dell'osservazione inconscia le credenze fanno da osservazione inconscia e quindi fanno scolassare la realtà proprio su quel tipo eh, di vita che in realtà uno razionalmente non vorrebbe ma è proprio quella che l'inconscio in realtà purtroppo vuole quindi la programmazione inconscia ha un ruolo abbastanza forte sul discorso economico sul discorso del denaro. Poi però c'è anche un fatto legato al karma, cioè nel senso per chi ci crede, io personalmente ci credo, io credo che comunque siamo su questo piano di vita per passare tutta una serie di esperienze, e, ecco se minimo minimo qualcuno si va a documentare sul discorso delle dimensioni, cioè noi percepiamo solo la terza dimensione, ma c'è la quarta che è il tempo, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava, eccetera, eccetera, quindi ci sono altri piani dimensionali. E questo non sono soltanto io che lo dico, ma basta anche andarsi a leggere qualcosina in merito. Ci si può rendere conto di una cosa molto interessante, che eh, in pratica se è vero che ci sono altre dimensioni vuol dire che ci sono altri piani di vita. Quindi probabilmente quando noi decidiamo di vivere questo piano di realtà, che è quello tridimensionale, percependo poi in parte un po' la quarta che è il tempo, ma giusto una frazione percepiamo, allora vuol dire che ci sottoponiamo probabilmente volontariamente a, a determinate esperienze di vita. Questo un po' il karma poi ci dice che eh, fondamentalmente legge di causa-effetto tutto quello che fai torna indietro, quindi se le mie azioni fanno danno ad altri, questo poi torna indietro, ovviamente io non mi posso lamentare eh, se poi le cose nonostante faccio una pulizia di credenze inconsce e eh, poi magari mi comporto male con la gente, mi torna indietro ovviamente un prezzo da pagare, facendo premessa che il karma 
non è la legge del taglione cioè cosa vuol dire che se io a un certo punto abbandono qualcuno e lo faccio soffrire volutamente quindi anche con un po di cattiveria magari tradisco la fiducia di quella persona eh, magari io sarò colpito invece da un punto di vista economico perché magari per quella persona è importante eh, il discorso sentimentale per me è importante il discorso economico quindi non è un discorso di quantità ma è un discorso di qualità ecco Comprendi come funziona il karma, perché tanta gente dice, eh, ma come, eh, io è lì che faccio sempre donazioni, do i soldi al mendicante, eh, alle associazioni di beneficenza, non capisco perché i soldi poi non mi tornano indietro, ma probabilmente in qualche area della tua vita invece ti comporti male e siccome appunto, ripeto, non è un fatto di qualità, ma di qualità, vai a pagare, a scontare il karma in maniera diversa. Eh, per chi ci crede nel karma, poi chi non ci crede, può illudersi che questa cosa non esista e fa fare finta di andare avanti e poi semplicemente dire che esiste la sfiga, la sfortuna e così via. Secondo me comunque l'aspetto spirituale, l'aspetto economico, cioè quindi il denaro vero e proprio, la ricchezza, possono andare tranquillamente a braccetto. Ora però dobbiamo evitare gli estremismi. Ad esempio c'è un, una persona che mi ha fatto un commento, sarò impertinente, questo su un video di YouTube, ma il dubbio mi viene spontaneo. Se funzionasse veramente quello che ci spieghi, anziché perdere tempo a fare video su internet e promuovere il tuo libro, saresti a spasso in Lamborg Lamborghini, ma ha scritto Lamborghi, con tre belle ragazze in Costa Azzurra, qualsiasi altra cosa, e visto che sai come farlo, come hai scritto un libro e fai come che scrivi, se che va dato che hai scritto un libro e fai corsi non dovresti avere problemi a realizzare la tua vita che è sempre desiderato tante belle parole e pochi risultati ecco questo per esempio è uno delle, dei falsi miti che spesso la gente promuove poi probabilmente questo in realtà mi sembra più un trollaggio più che un commento vero e proprio però dà uno spunto allora poi a questa qui gli ho risposto che tre belle ragazze ce l'ho che sono mia moglie e le due figlie per la Costa Azzurra, io in Costa Azzurra ci ho vissuto e me ne sono anche andato eh, tanto tempo fa, ho deciso di andare da qualche altra parte e onestamente a me la Lamborghini non piace, eh, preferisco altre macchine e, e poi c'è da dire una cosa interessante, veramente, è, è veramente stupido pensare che siccome uno conosca determinate cose l'unica cosa che debba fare è diventare ultra mega miliardario, quello che conta e qui voglio andare anche a ricalibrare il discorso del denaro, della ricchezza, è che tu abbia prosperità nella tua vita. Ma co cosa significa avere prosperità? Prosperità per qualcuno vuol dire avere milioni di milioni di milioni di euro. E va bene, ma ci sta anche quello. Per qualcun altro può voler dire avere la felicità, avere eh, le persone care, non avere tutto quello che serve per vivere serenamente, per stare bene e che quindi ovviamente è legato anche al denaro, cioè nel senso che il denaro ovviamente ti permette di fare questo, quindi non ci devono essere resistenze sul denaro, tipo il denaro è sporco, il denaro e così via, perché se hai resistenze questo lo blocca. Però ecco, da un lato abbiamo questi qui che esagerano, che pare che escono da quei corsi dove gli fanno il lavaggio del cervello, che devono diventare ricchi, ricchi, io conosco un sacco di gente. Che, che mi parlano in questo modo, mi dicono ah io divento milionario, divento miliardario di qua di là, e però si focalizzano su questo e non capiscono che magari hanno delle resistenze interne che devono assolutamente eliminare. Poi dall'altro lato abbiamo persone che purtroppo invece fanno un discorso opposto, cioè nel senso che nel momento in cui tu parli di spiritualità, parli di certi temi, non puoi e non devi assolutamente parlare di soldi, non puoi creare per esempio prodotti eh, come per esempio brani subliminali per attirare denaro nella tua vita, ricchezza, prosperità e così via. Come se queste due cose vanno in contrasto, ma in realtà non vanno assolutamente in contrasto. Questo lo dico anche perché ultimamente qualcuno mi ha anche eh, scritto privatamente perché io ho creato dei brani subliminali che si chiamano La calamita della ricchezza, sono cinque brani che vanno a lavorare proprio sulla riprogrammazione inconscia in maniera tale che tu possa inconsciamente attirare un po' più denaro, ok? Lavorano sulla prosperità, sull'abbondanza e qualcuno mi ha detto ah no, questa cosa assolutamente va in contrasto con... ma non, non va assolutamente in contrasto, questa è una credenza, questa è una credenza. Le cose vanno in conflitto nel momento in cui uno parla di spiritualità e a un certo punto per fare i soldi frega gli altri. Parla di spiritualità e quindi, non so, spaccia la droga. Parla di spiritualità 
ed è a capo di un'associazione mafiosa dove mette la gente nei, 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 nei piloni di cemento ok allora a quel punto ok c'è un conflitto assolutamente ma alla fine il denaro non fa altro che rispondere alla tua programmazione inconscia e al karma quindi sono due cose sulle quali bisogna lavorare quindi se da un lato sulla programmazione inconscia si può lavorare sulle credenze sul karma se tu noti che ciclicamente si ripresentano nella tua vita determinate situazioni probabilmente quelle situazioni ti capitano perché tu devi passare determinate esperienze di vita dovresti capire qual è la lezione di vita positiva che c'è dietro ora mi rendo conto che quando si parla di queste cose eh, a qualcuno possono anche girare le palle perché dice ma come è possibile che ci possa essere una lezione di vita positiva dietro al fatto che per esempio ogni volta che inizio un lavoro fantastico che dà un sacco di soldi poi lo perdo di colpo per non si sa quale motivo e, e uno dice sono già tre volte che questa cosa mi capita perché probabilmente eh, ma ripeto per chi crede in questo io ho molta, molta fede io ho molta fiducia sul fatto che l'universo ti mette di fronte a delle lezioni di vita che ti aiutano ad evolvere ok e ogni volta incazzarsi o girarsi dall'altra parte quando capitano queste cose non serve a niente, serve soltanto a rimandare la cosa, ti si ripresenterà. Quindi la cosa migliore da fare sarebbe proprio quella di dire ok, cerco di capire a cosa mi serve questa esperienza in senso positivo. E questo ti permette poi di andare avanti, di superare uno step e poi la vita comunque è sempre fatta di lezioni di vita, è sempre una spirale che va verso l'alto ma è infinita praticamente. Quindi è il bello della vita che insomma siamo qui come se fossimo a scuola dove l'universo ci pone di fronte a degli eventi, a delle situazioni che ci permettono di evolvere sempre di più, che questa in realtà è la missione dell'uomo, evolversi. Poi magari qualcuno non ha ancora capito questo, qualcuno pensa che alla fine bisogna vivere di egoismo, trattenere, tenere, fare del male agli altri, però vabbè, stiamo parlando di persone che stanno evolvendo a un ritmo diverso rispetto ad altri. Non voglio parlare né di involuti né di evoluti, parlo semplicemente di ritmi completamente diversi. Quindi volendo chiudere un po' questo video, volendo concludere questo video non esiste un contrasto tra ricchezza e spiritualità. Eh, spesso io credo che tante persone che si occupano di spiritualità eh, attaccano magari chi parla anche di ricchezza, parla anche di denaro, ma perché hanno un loro problema proprio a livello diciamo, di soldi. Eh, questo lo noto anche quando ho lavorato con eh, varie associazioni dove a un certo punto loro se parlavi di denaro, cose, ah no, business, queste cose qua, ti prego, no, alla larga e così via, e però poi effettivamente era uno specchio della loro vita, nella loro vita facciamo fatica a guadagnare ed arrivare così a fine mese, e quindi lì uno dovrebbe avere il coraggio di mettersi in discussione e dire aspetta, però questa probabilmente è una mia convinzione, poi oh, se gli sta bene per carità, basta che poi non si lamenti che le cose non funzionano dal punto di vista economico, ecco, questo è importante dirlo. Eh, la vita ti mette davanti sempre di fronte a delle lezioni, a delle cose molto importanti che ti possono permettere di, di cambiare, cioè se io mi giro dall'altra parte, mi incazzo, non cambio, continuo a incistirmi ancora di più su quell'aspetto e non va assolutamente bene ok bene spero che questo video ti sia piaciuto se ti è piaciuto mi raccomando metti mi piace condividilo con i tuoi amici mi raccomando iscriviti al canale e se non l'hai ancora fatto mi raccomando puoi scaricare dei bonus gratuiti dal mio blog grazie al link che c'è nella descrizione oppure grazie al modulo che vedi qui bene io ti mando un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo video ciao